ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾತವಾಹನರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾತವಾಹನ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಿಮುಖ ಶಾತವಾಹನ ರಾಜಲಾಂಛನ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಸಿಮುಖ ರಾಜಲಾಂಛನ ವರುಣ ಮಳೆರಾಯ ರಾಜಲಾಂಛನ ವರುಣ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರೇ ಶಿವು ಅವರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಮತಾ ಅವರೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂಗಡಿ ಅವರೇ ಗೀತಾ ಅವರೇ ಶರಣು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅವರೇ ನವೀನ್ ಅವರೇ ಎಸ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐ ಎಮ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರ್ ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆದು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಹ್ಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ಕದ್ದು ಇದ ಸಲುವಾಗಿ ಹ್ಮ್ ಐ ಎಮ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರೇ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಶಾತವಾಹನ ಮನೆತನದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಶಾತವಾಹನ ಮನೆತನವನ್ನು ಕುರಿತು ಶಾತವಾಹನರು ಕದಂಬರು ಗಂಗರು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾತಾ ಮಂತೇಶ್ವರ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಓಕೆ ಸಂಜೀನ್ ಅವರೇ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಶಾತವಾಹನ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರಣಿ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರಣಿ ಶಾತವಾಹನ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ರಾಜಲಾಂಛನ ವರುಣ ಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀಮುಖ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಕದಮ ಮನೆತನ ಕದಮ ಮನೆತನವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿವರ ವರ್ಮ ಅವರ ರಾಜಲಾಂಛನ ಸಿಂಹ ಆ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಾಕುತ್ಸ ವರ್ಮ ಅವರ ರಾಜಧಾನಿ ಬನವಾಸಿ ಅಥವಾ ವನವಾಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಡಿದ್ದು ಗಂಗ ಮನೆತನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳಿದಂತ ಮನೆತನ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಗಂಗ ಮನೆತನ ಗಂಗ ಮನೆತನದ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳಿದಂತ ಮನೆತನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗಂಗ ಮನೆತನ ಗಂಗ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ ಆ ಆ ಮನೆತನದ ರಾಜಲಾಂಛನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಆ ಮನೆತನದ ರಾಜಲಾಂಛನ ಮದಗಜ ಆ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ದುರ್ವಿನೀತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಇದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಿದವರು ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಿದವರು ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನ ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕ ಆ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜಯಸಿಂಹ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾಪಕ ಒಂದೇ ಪುಲಕೇಶ್ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶ್ ಮರು ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಮರು ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಐಹೊಳೆ ಎಸ್ ಐಹೊಳೆ ಐಹೊಳೆ 
ಬದಾಮಿ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಆ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭರಿತವಾಗಿರುವಂತ ಮಲಪ್ರಭ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನದ ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಇವರ ಕಾಲಾವಧಿ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ಮೂರರಿಂದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರರವರೆಗೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ಮೂರರಿಂದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ಈ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಪ್ರಥಮ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಎಲಿಚಪುರ ಏಳನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾನಕೇಟ ಗಂಗಾ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಗರುಡ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಗಳು ಧ್ರುವ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಅಮೋಘ ವರ್ಷನು ಪತುಂಗ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಯಾವ ಮನೆ ಧರ್ಮಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವೈದಿಕ ಹಾಗೂ ಜೈನ ಧರ್ಮಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತ ಮನೆತನ ಓಕೆನಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಓಕೆ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನದ ಆ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿರುವಂತ ದಂತಿ ದುರ್ಗನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾಗಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರಾದರ್ ಅವರೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಎರಡನೇ ಗೋವಿಂದ ಈತನ ಕಾಲಾವಧಿ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಧ್ರುವನ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಂಜನ್ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಮೋಘೋಷನ ಪತುಂಗನ ಸಂಜನ್ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಈ ಸಂಜನ್ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ತೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರನ್ನ ಸಮರ ಗಜಗಳು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದವು ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಟ್ನೂರ ಐದರ ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ಈತ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಋಷಭ ಋಷಭವನ್ನ ಪಲ್ಲವರಿಂದ ಋಷಭವನ್ನ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಂದ ವರಹವನ್ನ ಪಾಂಡ್ಯರಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯವನ್ನ ಚೋಳರಿಂದ ವ್ಯಾಘ್ರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಗಂಗರಿಂದ ಗಜವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂತೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪಲ್ಲವರಿಂದ ಋಷಭವನ್ನ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಂದ ವರಹವನ್ನ ಪಾಂಡ್ಯರಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯವನ್ನ ಚೋಳರಿಂದ ವ್ಯಾಘ್ರವನ್ನ ಗಂಗರಿಂದ ಅವರ ಏನು ಗಜವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ರಾಜ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ನಂತರ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಈತನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರ ಶರ್ವ ಕೇವಲ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಶರ್ವ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಂತರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೋಘ ವರ್ಷನ ಪತುಂಗ ಅಮೋಘ ವರ್ಷನ ಪತುಂಗನ ಸೇನಾಪತಿ ಯಾರಂದ್ರ ಬಂಕೇಶ ಬಂಕೇಶ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಊರು ಯಾವುದಂದ್ರ ಬಂಕಾಪುರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂಕಾಪುರ ಬಂಕೇಶ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಊರು ಬಂಕಾಪುರ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದಂತ ಒಬ್ಬ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಪತುಂಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈತನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಅರಬ ಪ್ರವಾಸಿಗನಾಗಿರುವಂತ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈತನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರವಾಸಿ
ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಆ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ಆರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಐದಾರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿದಾಗ ಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವಿಷಯ ಅಂತಿತ್ತು ವಿಷಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಷಯ ಪತಿ ನಾಡು ನಾಡಗಾವುಂಡ ಗ್ರಾಮ ಗಾವುಂಡ ಅಂತ ಗಾವುಂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹ್ಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವಿಷಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಷಯ ಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷಯ ಪತಿ ಹಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅರುಣ್ ಅರುಣ್ ಅವ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸ ನೀವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಂತಿರ ಅದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆನಾ ಮಧ್ಯಯುವನ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಂದ್ರು ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಕಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿ ತುಗುಲಕ್ ಸಂತತಿ ಸಯ್ಯದ್ ಸಂತತಿ ಲೋಧಿ ಸಂತತಿ ನೀವ್ ಯಾವ್ದಂತಿರಿ ಅದು ಅಥವಾ ಬಾಬರ ಉಮಾಯನ ಅಕ್ಬರ ಬಾಬರ ಮಗ ಉಮಾಯನ ಉಮಾಯನ ಮಗ ಅಕ್ಬರ ಅಕ್ಬರ್ ಮಗ ಜಾಂಗೀರ್ ಜಾಂಗೀರ್ ಮಗ ಶಹಜಾನ್ ಶಹಜಾನ್ ಮಗ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಮಧ್ಯ ಯುಗನ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾವ್ದಂತ್ರಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ್ರಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ ತರ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾರಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಹೇಳತ್ ನೋಡೋಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಅವರು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಣ ಹ್ಮ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ ಎಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಷಯ ಪತಿ ನಾಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಾಡಗಾವುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಾವುಂಡ ಭೂಕಂದಾಯ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಆದಾಯವಾಗಿತ್ತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಅಮಾತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಅಮಾತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನನ್ನ ದಳಪತಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ದಳಪತಿ ದಳಪತಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ದಳಪತಿ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ರಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಪಕರಿ ಎಂಬ ಎಂಬ ತೆರೆ ತೆರಿಗೆಗಳಿದ್ದು ಎರಡು ತರದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಉದ್ರಂಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪರಿಕರಿ ಎಂಬ ತೆರಿಗೆಗಳಿದ್ದವು ಅರಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಅರಬರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ದಮ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಗದ್ಯಾಣ ಕಾಸು ಕಲ್ಲಂಜ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಾಣ್ಯಗಳು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ರಂಗ ಮತ್ತು ಉಪರಿಕರಿ ಅನ್ನುವಂತ ತೆರಿಗೆಗಳ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅರಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ದಮ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ನಾಣ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಅನ್ನುವಂತ ನಾಣ್ಯ ಬಿಸದಿ ಅನ್ನುವಂತ ನಾಣ್ಯ ಗದ್ಯಾಣಕ ಅನ್ನುವಂತ ನಾಣ್ಯ ಕಾಸು ಕಲಂಜ ಅಮ್ಮ ನಾಣ್ಯಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ
ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಉನ್ನತವಾಗಿದ್ದವು ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ವಿಧವಾ ವಿವಾಹಗಳು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಸತಿ ಸಾಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವರು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಅನ್ವಯ ಅನ್ವಯಗಳಾಗಿದ್ದರು ಎಸ್ ಆತರ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ರಾಜ್ಯಾಶ್ರಯ ಪಡೆದಿತ್ತು ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಪತ್ತೊಂಗ ಜೈನ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದದ್ದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಅನ್ವಯ ಅವನತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಹ್ ಏನು ಕನ್ನೇರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಡಂಬಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಇವರ ಕಾಲದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರ ಕಾಲದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲೋರದ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಎಲ್ಲೋರದ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ ರೈಟ್ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ ರೈಟ್ ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿ ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ರೈಟ್ ಸುಧಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ರೈಟ್ ಹ್ಮ್ ಶ್ರುತಿ ರೈಟ್ ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂತ ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನೆನಪಿಡಿ ಎಲ್ಲೋರದ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಇದು ಒಂದೇ ಕೃಷ್ಣ ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಕೆ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪವೇ ಆ ಅಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದಂದ್ರ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಆ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟುಡೆ ಪಿ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ರದರ್ ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ಮಂಜು ಅವರು ರೈಟ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪಿಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಹ್ಮ್ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲೋರದ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಿ ಕೆ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭಾರತೀಯ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದಂದ್ರ ಎಲ್ಲೋರದ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಪರ್ಶಿ ಬ್ರೌನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪರ್ಶಿ ಬ್ರೌನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಚನೆ ಎಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಚನೆ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಚನೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೆ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪರ್ಶಿ ಬ್ರೌನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರಚನೆ ಅಂತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಚನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲಿಫೆಂಟ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಲದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಳು ಗುಹಾಲಯಗಳಿವೆ ನೆನಪಿಡಿ ಎಲಿಫೆಂಟ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ಎಲಿಫೆಂಟ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ಎಲಿಫೆಂಟ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದವರು ಕರೀತಾರೆ ಎಲಿಫೆಂಟ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಲ್ಲ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದವರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಅವರು ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಫೆಂಟ ಆನೆ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲಿಫೆಂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಲಿಫೆಂಟ ಎಲಿಫೆಂಟ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ ಆಕಾರದ ಒಂದು ವಸ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಳು ಗುಹಾಲಯಗಳಿವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಟರಾಜನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ವರಹ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅರ್ಧ ನಾರ್ದೇಶ್ ನಾರೇಶ್ವರಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಎಲಿಫೆಂಟ ಗುಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟ ಗುಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲ
ಪನ್ನನ ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಬೋನೈಕ್ಯ ರಾಮಹಬುದಯ ಬೋನೈಕ್ಯ ರಾಮಹಬುದಯ ಪನ್ನ ಬರೆದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಬೋನೈಕ್ಯ ರಾಮಹಬುದಯ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿ ಮಹಾವೀರಾಚಾರ್ಯನ ಗಣಿತ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಫೇಮಸ್ ಮಹಾವೀರಾಚಾರ್ಯನ ಗಣಿತ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಫೇಮಸ್ ಕೃತಿ ಇನ್ನ ವೀರಸೇನನ ದವಳ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿ ಪುಷ್ಪದಂತನ ಹರಿಚರಣ ನಸಳು ಇವನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ಒಡ್ಡರಾಧನೆ ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ಒಡ್ಡರಾಧನೆ ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ಒಡ್ಡರಾಧನೆ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗದ್ಯ ಕೃತಿ ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗದ್ಯ ಕೃತಿ ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರ ಒಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗದ್ಯ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರ ಒಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಇದೇ ಕಾಲದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಕವಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕವಿರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕವಿರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕವಿರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕೃತಿಯನ್ನ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕೃತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅನ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕೃತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಬರೆದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಕವಿರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಎಸ್ ಉಪಲಬ್ಧ ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಕವಿರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕವಿರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗದ್ಯ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಒಡ್ಡಾರಾಧನೆ 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 ಓಕೆನಾ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾರಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಓಕೆ ಇದು ಈ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಆ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಆನಂದ್ ಕನ್ನೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಹುಶಃ ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮುಂದುವರೆದ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಚಾಲುಕ್ಯರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಕರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇಮ್ಮಡಿ ತೈಲಪ್ಪ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ್ಪ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ್ಪ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರ ರಾಜ ರಾಜಧಾನಿ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕವಿ ಯಾರು ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಸ ಇವರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಲಾಂಛನ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯ ದೇವಾಲಯ ಅ ಫೇಮಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಾಲಯ ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಾಲಯ ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಾಸನ ಶಾಸನ ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಕೆ ಇಷ್ಟು ಅನುಸರ ಮಾಡಬೇಕು ತಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕುಂತದಕ್ಕ ಸಾರ್ಥಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸುಭಾಷ್ ಅವ್ರ ನಾವು ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ್ಪ ಇಪ್ಪು 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 ಈ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ್ಪ ಓಕೆನಾ ತೈಲಪ್ಪ ಎಸ್ ಈ ಮನೆತನದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರಸ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕವಿ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕವಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕವಿ ಬಿಲ್ಲಣ ಕವಿ ಬಿಲ್ಲಣ ಆತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ವಿಕ್ರಮಾಂಕ ದೇವಚರಿತೆ ವಿಕ್ರಮಾಂಕ ದೇವಚರಿತೆ ವಿಕ್ರಮಾಂಕ ದೇವಚರಿತೆ ಕವಿ ಬಿಲ್ಲಣ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಕವಿ ಕಲ್ಲಣ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಣ ಇವರು ಇಬ್ರು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದವರೇ ಕಲ್ಲಣ ರಾಜ ತರಂಗಿಣಿ ಬಿಲ್ಲಣ ವಿಕ್ರಮಾಂಕ ದೇವಚರಿತೆ ಬಿಲ್ಲಣ ಕವಿ ಬಿಲ್ಲಣ ಇವರ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಬಲಮುಖವರಹ ಬಲಮುಖವರಹ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾರಣ ಬಲಮುಖವರಹ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನದ ಮುಂದುವರೆದ ಮನೆತನ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿನೇ ಇವರ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಬಲಮುಖವರಹ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಬಲಮುಖವರಹ ಸೇಮ್ ಇವರು ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಅಂದ್ರೆ ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮುಂದುವರಿತ ಮನೆತನ ಇದು ಎಡಮುಖವರ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಶ್ ಮಂಜು ವಿಜಯಪುರ ಅವರೇ ಎಡಮುಖವರ ಲೆಫ್ಟ್ ಬದಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಲಮುಖ ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಮುಖವರ ಅವರು ಮುಂದುವರೆದ ಮನೆತನ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಡಮುಖವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯ ಇಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ ಇಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ ದೇವಾಲಯ ಇಟ್ಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಟ್ಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಸ್ ಇಟ್ಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ ಫೇಮಸ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಾಸನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಾಸನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಾಸನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಾಸನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಾಸನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಾಸನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳದಂಗೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾ ಹೇಳದಂಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ನಾ ಹೇಳದಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಅನ್ನಿ ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಅಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರಿ ಬಯಲಿ ಅಂದ್ರಿ ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಎಸ್ 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 ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಹೇಳಿ ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಂಡೆದ್ದ ದೊರೆಗಳ ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಂಡೆದ್ದ ದೊರೆಗಳ ಬೇರನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಂಡೆದ್ದ ದೊರೆಗಳ ಬೇರನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಗಲಗಲನೆರೆದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸುಟಿ
ಅಂತೀರಿ ಪುಟ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪುಟ್ಯ ಸುಮ್ನೆ ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಂಡದ್ದ ದೊರೆಗಳ ಹ ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹ ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಂಡದ್ದ ದೊರೆಗಳ ಬೇರನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಗಲಗಲನಾರದು ಗಲಗಲನಾರದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸುಟಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸುಟಿ ಈ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿಸಿದ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿಸಿದ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎಸ್ ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಂಡದ ದೊರೆಗಳ ಬೇರನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಗಲಗಲನೆರೆದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸುಟಿ ಈ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿಸಿದ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆತನೇ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ಹೇಳಬೇಕು ಬ್ಯಾಟ್ಲೆ ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ 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 ಕ್ವಿಕ್ ಬರಿತೀರಾ ನಾಳೆ ಬಾಯ್ಪೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾಗರದವರೆಗಿನ 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 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬರೀ ಸುಭಾಸ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಂಡದ್ದ ದೊರೆಗಳ ದೊರೆಗಳ ಬೇರನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಗಲ ಗಲನೆ ಗಲಗಲನೆ ಅರೆದು ಈ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿಸಿದ ದೊರೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿಸಿದ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅವನೇ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಕೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆ ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಕೆ ಯಾವುದಂದ್ರ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರ ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನದ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಕಣ್ಣೂರು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಂಡದ ದೊರೆಗಳ ಬೇರನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಗಲಗಲನೆ ಹರಿದೋಲೆ ಗಲಗಲನೆ ಹರಿದದು ಹರಿದನು ಬರದದು ಹರಿದು ಅಲ್ಲ ಹರಿದು ಆ ಹರಿದು ಗಲಗಲನ ಹರಿದು ಹರಿದಲ್ಲ ಗಲಗಲನ ಹರಿದು ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಂಡದ ದೊರೆಗಳ ಬೇರನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಗಲಗಲನ ಹರಿದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸುಟ್ಟಿ ಈ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿಸಿದ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ್ಪ ಈ ಮನೆತನದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಬಿಲ್ಲಾಣ ಈತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವಂದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮಾಂಕ ದೇವ ಚರಿತೆ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಬಲಮುಖ ವರಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯ ಇಟ್ಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ ಇದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಮಹಾದೇವ ದಂಡಾಧೀಶ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಾಸನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಕೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರ ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆ ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದ್ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆ ಮನೆತನದ ಕುರಿತು ಏನು ಯಾವ ಮನೆತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಆ ಮನೆತನದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ನಾಲೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಹ ನಮಸ್ತೆ ರಾಮಾಚಾರಿ ಅವರೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮನೆತನ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಮನೆತನ ಎಸ್ ಸಿಂಧು ಅವರೇ ರೈಟ್ ಹ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರದ್ರಿ ಪಾಪ ಹ್ಮ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನೆತನ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮಲ್ಲ ಈತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟದ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇನಾನಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇನಾನಿಯಾಗಿ ಆ ಸಮಯವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಎರಡನೇ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಕರ್ಕನನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಕರ್ಕನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ್ಪ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಇಮ್ಮಡಿ ತೈಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಈತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರದ ಏನಂದ್ರೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮಲ್ಲ ಈತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣ ಸೇನಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕರ್ಕನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂತ ಈತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಸಾಮಂತರನಾಗಿ ಆಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸವದತ್ತಿ ಸವದತ್ತಿಯ ರಟ್ಟರನ್ನ ಸವದತ್ತಿಯ ರಟ್ಟರನ್ನ ಯಲಬುರ್ಗದ ಸಿಂಧ್ಯರನ್ನ ಯಲಬುರ್ಗದ ಸಿಂಧ್ಯರನ್ನ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೊಂಕಣದ ಸೀಲಹಾರರನ್ನ ಕೊಂಕಣದ ಸೀಲಹಾರರನ್ನ ಹಾನಗಲ್ಲದ ಕದಂಬರನ್ನ ಹಾನಗಲ್ಲದ ಕದಂಬರನ್ನ ಗೋವಾದ ಕದಂಬರನ್ನ ಗೋವಾದ ಕದಂಬರನ್ನ ದೇವಗಿರಿಯ ಸೌಣರನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾದವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮಂತ ದೊರೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಈತ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ದವಾಡ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇತ್ತು ತರ್ದವಾಡ ತರ್ದವಾಡ ಎಂಬದ ಮಾಂಡಲಿಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ್ಪ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ್ಪ ತರ್ದವಾಡದ ಮಾಂಡಲಿಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ರೈಲೋಕ ಮಲ್ಲೆ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇನಾನಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆತ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಅಸಮರ್ಥ ಅರಸನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಸಮರ್ಥ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ಕರ್ಕನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಸಾಮಂತರಾದಂತ ಸವದತ್ತಿಯ ಏನು ರಟ್ಟರನ್ನ ಯಲಬುರ್ಗದ ಸಿಂಧ್ಯರನ್ನ ಯಲಬುರ್ಗದ ಯಲಬುರ್ಗದ ಸಿಂಧ್ಯರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಕಣದ ಸೀಲಹಾರರನ್ನ ಕೊಂಕಣದ ಸೀಲಹಾರರನ್ನ ಹಾನಗಲ್ಲದ ಕದಂಬರನ್ನ ಹಾನಗಲ್ಲದ ಕದಂಬರನ್ನ ಗೋವಾದ ಕದಂಬರನ್ನ ಗೋವಾದ ಕದಂಬರನ್ನ ದೇವಗಿರಿಯ ಯಾದವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಚೋಳರಸನಾಗಿರುವಂತ ರಾಜರಾಜನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವನಿಂದ ನೂರು ಸಮರ ಗಜಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಂತ ಒಂದು ನೂರು ಆನೆಗಳನ್ನ ಆನೆಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈತ ತೈಲಪ್ಪ ತೈಲಪ್ಪನ ಆ ತೈ ಪರಮಾರ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ಮಂಜನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೇನು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನ ಈತ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಾಸರ ಇರುವ ಬೆಡಂಗ ಸಮರ್ಥ ತಂದೆಯ ಅಸಮರ್ಥ ಮಗ ತಂದೆ ಸಮರ್ಥ ಸತ್ಯಾಸರ ಇರುವ ಬೆಡಂಗ ಅಸಮರ್ಥ ದೊರೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಇವ ಯಾಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ ಯಾಕೆ ಇವ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇತ್ತು ಸತ್ಯಾಸರ ಇರೋ ಬೆಡಂಗ ಅಂತ ಸತ್ಯಾಸರ ಇರೋ ಬೆಡಂಗ ಯಾಕ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈತನ ಆಸರೆದ ಕವಿ ಈತ ಯಾರಿಗೆ ಆಸರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರ ರನ್ನನಿಗೆ ಆಸರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರನ್ನ ರನ್ನನಿಗೆ ಆಸರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರನ್ನ ತಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ರನ್ನ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೀತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯ ಅಂತ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯ ಆ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಮನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇವನನ್ನ ಸತ್ಯಾಸರಿ ಇರುವ ಬೆಡಂಗನನ್ನ ಭೀಮನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬರದ್ ಬಿಟ್ಟ ಹೊಡೆದ್ರು ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಬರದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ ಬಿದ್ದು ಅದ್ಯಾಡ ಅಳವನೆ ಅಳವನೆ ಯಾರು ಸತ್ಯಾಸ ಇರೋ ಬೆಡಂಗ ಬೆಳ್ಳ ಬೆಳತನ ಓದವನೆ ಓದವನೆ ಅಳವನೆ ಅಳವನೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಬರದ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕರ್ಸೋದು ಮಂದಿ ಕರ್ಸೋದು ಕುಂದ್ರಸೋದು ಹೇಳುದು
ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿರುದು ಕೊಡಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕಲಂಕ ದೇವ ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ಆ ಈತನಿಗೆ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಹೋದರ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಐದನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐದನೇ ವಿಕ್ರಮ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅರಸ ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಂ ಕಾಳಗ ಅಂತ ನಡೀತದೆ ಕೊಪ್ಪಂ ಕಾಳಗ ಕೊಪ್ಪಂ ಕಾಳಗ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧ ಇದು ಚೋಳ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಚೋಳ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಚೋಳ ಮತ್ತು ವನ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಂ ಕದನ ಕೊಪ್ಪಂ ಕದನ ಕೊಪ್ಪಂ ಕದನ ಕೊಪ್ಪಂ ಕದನ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಚೇಳ ಮತ್ತೆ ವನ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಂ ಕಳಗ ಆ ಕೊಪ್ಪಂ ಕಳಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನ ಕೊಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ತನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವನ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವನ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಂ ಕಾಳಗ ಆ ಚೋಳರ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಚೋಳ ಮತ್ತು ಯಾರು ವನ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಂ ಕಾಳಗ ನಡೀತದೆ ಆ ಕೊಪ್ಪಂ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಸೋಲ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಕೊಲೆ ಆಗ್ತಾನೆ ವನ್ಯ ಪುಳಿಕೇಶ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಡಿ ಈ ವನ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ರಾಜಧಾನಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಆರಂಭದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮಾನಕೇಟ ಮಾನಕೇಟ ಮಾನಕೇಟದಿಂದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವನ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವನ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ಮಾನಕೇಟದಿಂದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕೊಪ್ಪಂ ಕಾಳಗದ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವಾಲಯ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಾಲಯ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಎಸ್ ಸರಸ್ವತಿ ಪತ್ತಾರ ಅವರೇ ಹ್ಮ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಕಟ್ಟಿದ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಫೇಮಸ್ ಈತ ನಂತರ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬರ್ತಾನೆ ಏನು ಸಮರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಈ ಮನೆತನದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಈ ಮನೆತನದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದು ಈತ ಅಳಕೆ ಬಂದಾಗ ಈತ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಶಕೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆ ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆ ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ಶಕೆ ಯಾವುದಂದ್ರ ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು ಇದು ಯಾವ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗದಗ್ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಗದಗ್ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಶಕೆ ಯಾವುದಂದ್ರ ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆ ಈ ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗದಗ್ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತ ಶಾಸನ ಯಾವುದಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಾಸನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗದಗ್ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಂಡದ ದೊರೆಗಳ ಬೇರನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಗಲಗಲನೆ ಅರೆದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸುಟಿ ಈ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿಸಿದ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಂಡದ ದೊರೆಗಳ ಬೇರನ್ನು ಕಿತ್ತಿ 
ಎಸ್ ರೈಟ್ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವಾಲಯ ಅದು ಇಟ್ಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ ಓಕೆ ಎಸ್ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿರುದೇನಂದ್ರೆ ತ್ರಿಭುವನ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮತ್ತು ಪೇರ್ಮಾಡಿ ದೇವ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ನಿಂಗು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟ್ಟಗಿಯ ದೇವಾಲಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ ಇನ್ನು ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನೆ ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಆರ್ನೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಇಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕದನ ನಡೀತದೆ ಯಾವ ಕದನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಕದನ ಯಾವ ಕದನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕನ್ನೇಗಾಳ ಕಾಳಗ ಅಂತ ಕನ್ನೇಗಾಲ್ ಕಾಳಗ ಕನ್ನೇಗಾಲ್ ಕಾಳಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತ ಹೋರಾಟ ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ಕದನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ಯಾಗಾಲ್ ಕಾಳಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ಯಾಗಾಲ್ ಕಾಳಗ ಸರಿ ಏನ್ ನಡೀತು ಕನ್ಯಾಗಾಲ್ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ವೈಸಳರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ವರ್ಸಸ್ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ಸಲ ನಡೀತದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರಲಾದೇವಿ ಚಂದ್ರಲಾದೇವಿ ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶಾಂತಲೆ ಶಾಂತಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡಕಂದ್ರೆ ಆ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚಲೋನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಆ ಭರತನಾಟ್ಯ ನೋಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನವಿಲುಗಳು ಬಂದು ಕುಂತ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಎಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಿದ್ವು ಅಂತ ಆ ನವಿಲುಗಳು ಅಂತಿದ್ವು ಅಂತ ಎಪ್ಪು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನವಿಲು ಮರಿಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ಮಮ್ಮಿ ನೋಡು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನವಿಲುಗಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶಾಂತಲೆ ಶಾಂತಲೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಶಾಂತಲೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಲಾದೇವಿ ಇವಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವಳಿಗೆ ಅಭಿನವ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾರು ಚಂದ್ರರೇಖಾ ಚಂದ್ರರೇಖಾ ಅಥವಾ ಚಂದಲಾದೇವಿ ಚಂದಲಾದೇವಿ ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ ಚಂದಲಾದೇವಿ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಚಂದ್ರಲಾದೇವಿ ಇನ್ನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶಾಂತಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳಾಡಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತ ಮೊದಲ ಹೋರಾಟ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜಗಳ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅದು ಯಾವ ಕದನ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಯಾಗಾಳ ಕಾಳಗ ಕನ್ಯಾಗಾಳ ಕಾಳಗ ಆ ಕನ್ಯಾಗಾಳ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಸಾರಿ ಹಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಸೋಲ್ತಾನೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಆ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇದು ಆ ಹೋರಾಟದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಾಸನವನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಾಗ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈತನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕವಿಯಾಗಿರುವಂತ ಬಿಲ್ಲಣ ಇದ್ದ ಬಿಲ್ಲಣ ಬಿಲ್ಲಣನು ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ವಿಕ್ರಮಾಂಕ ದೇವ ಚರಿತೆ ವಿಕ್ರಮಾಂಕ ದೇವ ಚರಿತೆ ದೇವ ಚರಿತೆ ವಿಕ್ರಮಾಂಕ ದೇವ ಚರಿತೆ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕವಿಯಾಗಿರುವಂತ ಬಿಲ್ಲಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕವಿ ಬಿಲ್ಲಣ ವಿಕ್ರಮಾಂಕ ದೇವ ಚರಿತೆ ಎಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯುವಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಈತನ ರಾಣಿ ಚಂದ್ರಲಾದೇವಿ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ
ನಾಟ್ಯರಾಣಿ ನಾಟ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪತ್ತಾರ ಅವ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈತ ಸ್ವತಃ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕೋಶವಾಗಿರುವಂತ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಅಭಿಲಾಷ ತೀರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಅಭಿಲಾಷ ತೀರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಓಕೆನಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇನ್ನೊಂದಿವೆ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅಂತ ಸಂಗೀತ ಚೂಡಾಮಣಿ ಎರಡನೇ ಜಗದೇಕ ಎರಡನೇ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲ ಸರ್ ಚಂದ್ರಲೇಖ ಬಿರುದು ನಾಟ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಏ ನಾಟ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಬೇರೆ ಅಭಿನವ ಸರಸ್ವತಿ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವತಿತ್ತಿರು ನಿಮ್ಮ ಕೋಡಿಗಳೇ ನಿದ್ದಿಗಣ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹೊಡೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡುದು ಸುಮ್ ಕುತ್ತು ಬಿಡುದು ನಾಟ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ನಾಟ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾಂತಲೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಹೆಂಡತಿ ಅಭಿನವ ಸರಸ್ವತಿ ಅಭಿನವ ಸರಸ್ವತಿ ಚಂದ್ರಲೇಖ ಎಸ್ ಮೂರನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇವರ ಕಾಲದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕವಿ ನೆನಪಿಡಿ ಮೂರನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಲೇಖ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರ ಆ ಜಗ ಆ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಇದ್ದ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರ ನೋಡೋಣ ಫೇಮಸ್ ಈ ಎರಡನೇ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲನ ಗುರು ಇದ್ರು ಒಬ್ರು ಎರಡನೇ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲನ ಗುರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಒಂದು ಅಭಿಧಾನ ವಸ್ತುಕೋಶ ಅಭಿಧಾನ ವಸ್ತುಕೋಶ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ 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 ಅಭಿಧಾನ ವಸ್ತುಕೋಶ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರ ಭಾಷಾಭೂಷಣ 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 ಅಭಿಧಾನ ವಸ್ತುಕೋಶದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಕೋಶ ಶಬ್ದಕೋಶ ನೆನಪಿಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅಭಿಧಾನ ವಸ್ತುಕೋಶ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಶಬ್ದಕೋಶ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ ಕಾವ್ಯ ವಿಮಾಂಶ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಭಾಷಾಭೂಷಣ ಇದು ವ್ಯಾಕರಣ ಕೃತಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಕೃತಿ ನೆನಪಿಡಿ ನಾ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಇನ್ನ ಮೂರನೇ ತೈಲಪ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ ಮೂರನೇ ತೈಲಪ್ಪ ಇವರ ಇವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚೂರಿ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ಬಿಜ್ಜಳ ಬಿಜ್ಜಳ ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಆ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜ್ಜಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಕಲಚೂರಿ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ಬಿಜ್ಜಳ ಇವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಜ್ಜಳ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇವನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಜ್ಜಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಿಜ್ಜಳ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಯಾದರೆ ಈ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಕಲ್ಲು ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಹಾಲು ಏರಿವರಯ್ಯ ದಿಟ ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಕೊಲ್ಲುವನೆಂಬುವರಯ್ಯ ಉಣ್ಣುವ ಜಂಗಮ ಬಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಡಿ ಅನ್ನುವರಯ್ಯ ಉಣ್ಣದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭವನ ಹಿಡಿಯುವರಯ್ಯ ಇಂಥ ಏಷಿ ಡಾಂಬಿಕೆಗೆ ಶಿವ ಒಲಿ ಎಂದರೆ ಎಂತೂ ಒಲಿಯುವನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕಲ್ಲು ನಾಗರೇನು ಕಳ್ಳ ಗಂಜಿ ಕಾಡು ಹೊಕ್ಕರೆ ಹುಲಿ ತಿನ್ನದ ಬಿಡದೇನಯ್ಯ ಹುಲಿ ಗಂಜು ಹುತ್ತು ಹೊಕ್ಕರೆ ಶರ್ಪ ಕಚ್ಚದ ಬಿಡದೇನಯ್ಯ ಕಾಲ ಕಂಜಿ ಭಕ್ತನಾದರೆ ಕರ್ಮ ತಿನ್ನದ
ಅನ್ನವೇ ಸಿರವೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದಿನ ಕಳಸವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಘ ಮಹಾದೇವ ಮನೆ ಕಳ್ಳಗ್ ಬಂದಂತ ಮನೆಗ್ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಕರಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂತ ಕರೆದ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನೆ ಕಳ್ಳ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಕಳ್ಳ ಮನೆಗ್ ಬಂದಾಗ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಕಳ್ಳ ಹುಡುಕಾಡದ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಳ್ಳ ಆ ತಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಅಕ್ಕ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕಳ್ಳ ಬಂದನ ಕಳ್ಳ ಬಂದನ ಕಳ್ಳ ಬಂದನ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ನಿಂತ ನೋಡ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಅವಾಗ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಕಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಬಲುಗಳ್ಳ ಬಂದರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಬಲುಗಳ್ಳ ಬಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಕಳ್ಳನ್ ನೋಡಿ ಕಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಬಲುಗಳ್ಳ ಬಂದರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯನ ಕೈಯನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಬಿಚ್ಚು ಕೊಡಲಿ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯನ ಕೈ ನೋಂತದೇನೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಬಂದಂತ ಅತಿಥಿ ಕೈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತದೇನೋ ಮೊದಲು ಬಿಚ್ಚು ಕೊಡು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯನ ಕೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯನ ಕೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಬಿಚ್ಚು ಕೊಡಲಿ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ಅಂದಾಗ ಕಳ್ಳು ಹುಚ್ಚಡದಂಗಾಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಳ್ಳ ಅಂತನ ಅಲ್ಲೋ ಯಪ್ಪ ನ ಕಳ್ಳ ದಿನ ಮರೆಯ ನ ಕಳ್ಳ ದಿನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ನೀ ದೇವರೆಲ್ಲ ಗತಿ ಅಂತ ನೀ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಳ್ಳಾತಿ ನೀ ನನ್ನ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಬಂದಂತ ದೇವ್ರು ನೀನ್ ನಿನ್ನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಕಳ್ಳ ಅಂತನ ಇದು ವಿಭೂತಿ ಅಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನ ಮನೆಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿಭೂತಿ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಂದ್ರು ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸತ್ತಂತ ಬೂದಿ ಹೆಚ್ಚಕೊಂಡ್ ಬಂದಿ ನೋ ಮರ ಅದಕ್ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಎಂತ ಮಾನಸರಣನಪ್ಪ ನೀನು ಇವತ್ತಿನ ಜನ ವಿಭೂತಿಯನ್ನ ಬೂದಿ ಅಂತಾರ ಬೂದಿಯನ್ನು ವಿಭೂತಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ ನನ್ನ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೀನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವಾಗ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಇಪ್ಪೋ ನೀ ಹಂಗ್ ಕಳ್ಳ ಹತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಕಳ್ಳ ಅಂತಾನ ಇಪ್ಪ ಇಪ್ಪ ಎರಡು ಜೀವಿತ ಹಾಕತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ ಕಡೆದು ಲಿಂಗ ಅಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನ ಮನೆಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲಿಂಗ ಹಚ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಲಿಂಗ ಕಟ್ಟೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದನಿಕೆ ಇತ್ತು ಬದನಿಕೆ ತಂದಿ ನೋ ಮರೆಯ ಎಂತ ಬಸ್ ಎಂತ ಮಹಾನ್ ಶರಣಪ್ಪ ನೀನು ಇವತ್ತಿನ ಜನ ಲಿಂಗವನ್ನ ಬದನಿಕೆ ಅಂತಾರ ಬದನಿಕೆ ಲಿಂಗ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ ನಾನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ನೋಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಾಯನ ನಾವೆಲ್ಲ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರುವಾಗ ಕಳ್ಳನಾಗಿದ್ದ ಹೋಗುವಾಗ ಶರಣನಾಗಿ ಅರವತ್ಮೂರು ಶಿವ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಶರಣ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ತಾನಾದ್ರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಹಂತ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾಡನೇ ಇದೆ ಒಡನಿದ್ದ ಒಡನಿದ್ದ ಸತಿಯೆಂದು ನಂಬಿದೆ ನೋಡ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಸಜ್ಜನೆಯೆಂದು ನೆಚ್ಚಿದೆ ನೋಡ ಒಡನಿದ್ದ ಸತಿಯೆಂದು ನಂಬಿದೆ ನೋಡ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಸಜ್ಜನೆಯೆಂದು ನೆಚ್ಚಿದೆ ನೋಡ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮಯ್ಯನ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಗ ಬೇಡ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂತರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಭಾರತದ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂತರ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಭಾರತದ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂತರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂತರ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನ ಅವರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ
ಸಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿಗಾವಿ ಬೆಳ್ಳಿಗಾವಿ ಕೋಳಿವಾಡ ಡಂಬರ್ ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬೌದ್ಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು ಗದಗ ಇಟ್ಟಗಿ ನಾಗಾವಿ ಉಮ್ಮಚ್ಚಿಗಿ ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಠಗಳು ಅಗ್ರ ಅಗ್ರಹಾರಗಳು ದೇವಾಲಯಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು ಟಂಕ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಟಂಕ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಟಂಕ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅವರೇ ಟಂಕ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ತಾಣಗಳನ್ನ ಟಂಕ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆಸಿದ ರಫೀಕ್ ಅವರು ರೈಟ್ ಇವರ ಕಾಲದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಇವರು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರದೇ ಆದಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶೈಲಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ವೇಷರ ಶೈಲಿ ಇವರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವೇಷರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೂರು ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ದೇವಾಲಯಗಳು ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನೂರು ದೇವಾಲಯಗಳು ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅಂತೇಳಿ ಗದಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅಂತೇಳಿ ಡಂಬಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂಥ ದೇವಾಲಯ ಕುರುವತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯ ಇನ್ನ ಚೌಡ ಚೌಡಯ್ಯ ದಾಸಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂಥ ದೇವಾಲಯ ಇಟ್ಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ ಇಟ್ಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಇಟ್ಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ ಇದರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಧಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಟ್ಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇನ್ನ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳದಾವೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವರ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ದುರ್ಗ ಸಿಂಹನ ಪಂಚತಂತ್ರ ಅಂತ ನೀವು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು ಬೈಬಲ್ ಬಾ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಂತ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ದುರ್ಗ ಸಿಂಹನ ಪಂಚತಂತ್ರ ಫೇಮಸ್ ದುರ್ಗ ಸಿಂಹನ ಪಂಚತಂತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ದುರ್ಗ ಸಿಂಹನ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಏನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹ್ಮ್ ಮತ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮಾಡಿದನ ಒಬ್ರದ್ದು ಏನೋ ಇದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ 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 ಹ್ಮ್ ಯಾವತ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ರ ಒಳ್ಳೇದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ ನಾವ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಒಳಗಪ್ಪನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ ಕೂತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹ್ಮ್ ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ನಂಬಿ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವ್ ಇಟ್ಟು ಚಂದ ಕೇಳಕತ್ತ ಇಡ್ತ ನಗಿಸಿನಿ ಇಟ್ ಚಂದ ಕಲ್ತ್ ಮಕ್ಕೊಳ್ಳ ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಸ್ ದುರ್ಗ ಸಿಂಹನ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಪಂಚತಂತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಕೃತಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ದುರ್ಗ ಸಿಂಹನ ಪಂಚತಂತ್ರ ಇನ್ನ ಬಿ ಬಿಲ್ಲಣ್ಣನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮಾಂಕ ದೇವ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಣ ಸುಂದರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿ ಕರ್ಣ ಸುಂದರಿ ಕರ್ಣ ಸುಂದರಿ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಚೋರ ಪಂಚ ಸಿಕ್ಕಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿ ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನ ಮಿತಾಕ್ಷರ ಸಂಹಿತೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಮಿತಾಕ್ಷರ 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 ನೆನಪಿಡಿದನ ಮಿತಾಕ್ಷರ ಸಂಹಿತೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಗ್ರಂಥ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಗ್ರಂಥ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನ್ ಬರೆದಂತ ಮಿತಾಕ್ಷರ ಸಂಹಿತೆ ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಗ್ರಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಆ ನ್ಯಾಯ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮಿತಾಕ್ಷರ ಸ
ವಾದಿರಾಜನ ಯಶೋಧರ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ವಿಶೇಷತೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇವರ ಕಾಲದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ವರಹ ಇವರ ಕಾಲದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ವರಹ ವರಹ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ದೋರ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ ದೋರ ಸಮೃದ್ಧ ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಹಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣದ ಕುರಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಬಿದ್ದು ಅಧ್ಯಾಯ ನಾ ಓದ್ತೀನಪ್ಪ ಓದಕ್ಕೆ ಕುಂದಿರ್ತೀನ ಬಿದ್ದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೂವಿಗೆ ದುಂಬಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಕೇತ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಕೇತ ಬಾನಾಡಿಗ ನ ಹಾಡುತ್ತ ಹಾರುತ್ತಲಿವೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಯತ್ತ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಯತ್ತ ಬೀಶಿತು ಗಾಳಿ ಸೋಷಿತು ಪರಿಮಳ ಚೀರಿ ತುಮ ಮರ ಹಾಡಿತು ಕೋಗಿಲೆ ಹರ್ಷದಿಂದಲೇ ಹಾಡನು ಹೇಳುತ್ತ ಹೂವಿಗೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬಾನಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬೆಳದಿಂಗಳಾಟ ಬೆಳದಿಂಗಳಾಟ ನೋಡುವ ಕಂಗಳಿಗೆ ಹಿತ ನೋಡುವ ಕಂಗಳಿಗೆ ಹಿತ ಬಾನಾಡಿಗನ ಹಾಡುತ್ತ ಹಾರುತ್ತಲಿವೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಯತ್ತ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಯತ್ತ ಬೋರ್ ಗರೆವ ನೀರಿನ ಜಲಪಾತ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಲಿವೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಯತ್ತ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಯತ್ತ ಹಚ್ಚು ಹಸರಿನ ಸೀರೆಯನ್ನುಟ್ಟು ಹೊಸ ಬಾಳಿಗೆ ನವ ತಿಲಕವನ್ನಿಟ್ಟು ನಗುಮುಖ ನಾರಿಯನ ಚಿಕ್ಕ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದೆ ಎಂದು ಶುಭರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆನಾ ಎಪ್ಪು ಎಪ್ಪು ಎಪ್ಪು